അവസ്ഥ ഒന്ന് ജോലിക്ക് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പിരിച്ചു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മരിച്ചു പോകണം സ്വയം വന്നാൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു എൻ്റെ കേസ് അടിച്ചിൽ എന്തായാലും പരിഗണിക്കൂ എന്ന് വിശ്വാസമായിരുന്നു മോനെ ഇങ്ങനത്തെ കംപ്ലയിൻ്റ് പറയാൻ ഇത് ആശുപത്രിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ ആ ചീഫ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആരുടെയും സ്വപ്നമാണ് ആദിവാസിയായ ചന്ദ്രനും അത് ആഗ്രഹിച്ചു അയാൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കണ്ടക്ടറായി ജോലിക്കിടെ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് അവധിയെടുക്കേണ്ടി വന്ന ചന്ദ്രനോട് പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ടോമിൻജ തച്ചങ്കരി പറഞ്ഞത് പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാണ് ഏകദേശം ഒന്നര മാസത്തോളം ഞാൻ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എസ് ആർ ടി സിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുണ്ടായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് നിജസ്ഥിതിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലക്കാട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എ അയ്യപ്പൻ സാർ നേരിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി പോയതുമാണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ തച്ചങ്കിരി സാറിൻ്റെ ഇതിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പൂജാ മഞ്ചിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ജോലിക്ക് കയറണം പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അഞ്ചിന് മുന്നേ തന്നെ സാറിനെ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് എൻ്റെ സ്ഥിതി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് തീരെ കൈ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അതർ ഡ്യൂട്ടി തന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്കോ അതർ ഡ്യൂട്ടി തരണം പറഞ്ഞിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ നേരിട്ട് പോയതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാനോ എൻ്റെ അപേക്ഷ വാങ്ങി വായിക്കുവാനോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒന്ന് ജോലിക്ക് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മരിച്ചു പോകണം സ്വയം എന്നാൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങൾ ആ ചീഫ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു തച്ചങ്കരിമാർ ഊരിലേക്ക് മടക്കി അയക്കുന്ന ആദിവാസി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തേടിയാണ് ഞങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തിയത് വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ശേഷം സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഇവർക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ അട്ടപ്പാടിയിലെ താഴെ സാമ്പാർകോട് കോളനിയിലെ ചന്ദ്രനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് ചന്ദ്രൻ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് മാനന്തവാടിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഞാൻ നേരിട്ട് മാനന്തവാടി പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ നാല് ഞാൻ നാല് അമ്പത് നാലരയ്ക്കാണ് മാനന്തവാടി എത്തിയത് അപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് മോനെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ടെർമിനേഷൻ ഓർഡർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതായത് ഇന്നത്തെ രാവിലെയാണ് തോന്നുന്നു പത്ത് പത്തരയ്ക്ക് തന്നെ ടെർമിനേഷൻ ഓർഡർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ വന്നത് നാല് മണിക്കാണ് നമുക്കിതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയതിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോവാത്തത് അല്ലാതെ മനഃപൂർവ്വം ജോലിക്ക് കയറില്ല പറഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അവിടേക്ക് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിപ്പോയിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ സഹപ്രവർത്തകർ വന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കമാണ് വേല കൂലിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള നടപടി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിന് എന്തായാലും പരിഗണിക്കൂ എന്നൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം അറുപതോളം ആദിവാസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഊരുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി ഇവിടെ നിന്നുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ഇവരിൽ ചിലർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മറ്റ് ചിലർ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഊരുകളിൽ കൂലിപ്പണിയെടുത്